Bon, depuis un certain temps, il y a cette crise sur le campus. Bon, ce n'est pour rien, puisque et vraiment, ça concerne les, les conditions dans lesquelles nous vivons sur le, le, sur le campus ici. Quoi. Et, le, le premier point, ça concerne LMD, puisque c'est vraiment un, un cas que nous n'arrivons pas à supporter. Pour l'affaire de LMD, d'abord, nous avions, les professeurs ne sont pas au nombre. Et voilà que, et, des fois, ils nous donnent et, les devoirs, puisque LMD a fait augmenter également et les matières. Bon, puisqu'il faut, faut avoir la compétence dans toutes les, dans toutes les matières. Bon, or, avec l'ancien système, ce n'était pas cela. Bon. Et nous voyons que, et avec LM2 maintenant, et bon, les professeurs sont obligés hein, de. Ils viennent, bon, ils ne nous donnent pas de cours comme ça, mais ils, ils nous donnent plutôt des références pour aller faire des recherches. Oui, bon, puisqu'ils sont nombreux, et puisque nous sommes nombreux, bon, le peu de professeurs que nous, euh, nous avions ici, ils se lèvent, c'est eux-mêmes qui vont également aussi. Euh, sur le campus, euh, au campus de Kara et ils vont même aussi à l'étranger donc dans tout ça là euh, ils viennent euh, des fois même ils nous donnent même aussi un travail euh, de recherche et dans ce travail de recherche maintenant on voit que euh, bon on forme des groupes supposons dans le groupe de 10 personnes de 10, de 10 étudiants maintenant et on fait on fait on présente un seul devoir mais euh, du moment de répartition des notes on voit que le nombre des étudiants qui sont dans ce groupe, les 10 étudiants dans ce groupe, euh, ça dit tout le monde, les gens ont de différentes notes quoi. Ça dit l'autre peut avoir 15, l'autre 8, l'autre 5, mais or vous avez présenté un seul, un seul devoir. Bon tout ça là nous voyons que c'est vraiment euh, quelque chose que nous ne pouvons pas supporter. Et des fois aussi, bon, pour faire des recherches également aussi, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'argent. Donc, euh, il nous envoie d'aller faire des recherches. Bon, bon, or, voilà, si les pays occidentaux font, et, ça dit, adoptent ce système LMD, bon, les autres, bon, nous ne pouvons pas nous comparer à eux. Ça dit, leur niveau de vie, c'est différent de ce que... Bon, déjà, si nous, nous sommes dans le pays où nous sommes, nous-mêmes, nous connaissons vraiment le statut du pays. Donc, euh, avec tout ça, là, bon, on n'arrive pas à assimiler... À part ça, maintenant aussi, notre président de l'université de Lomé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, qui n'est pas responsable. Bon, si je dis cela, puisqu'il y a beaucoup de choses que nous lui reprochons, donc il n'arrive pas à nous satisfaire dans ces cas. Et nous, presque, bon, maintenant le point essentiel même, les étudiants même demandent même à ce qu'ils partent. On demande même à ce qu'il parte. Et lui-même, il avait dit que, c'est-à-dire lorsqu'il avait renvoyé le président de MIT, c'est-à-dire du mouvement pour l'épanouissement des étudiants de, euh, du, du Togo, lorsqu'il avait renvoyé le président, lui-même, il a dit que si, au cas où l'État va faire ramener le président, que lui va démissionner. Mais jusqu'alors, on ne sait pas qu'est-ce que l'empêche, eh, c'est-à-dire euh, de présenter ses démissions. Donc tout ça là aussi, bon... C'est quelque chose que nous n'arrivons pas à digérer vraiment. Hein. Et souvent, nous sommes sur le campus ici, on nous envoie, et ça dit, des policiers. Ça dit, le campus est devenu un, un camp, quoi. Toujours on est là avec des policiers. Bon, toujours, toujours, toujours. Et bon, ça dit, vraiment, on ne sait pas, on, on, on ne sait pas vraiment dans, dans quelle situation vraiment que nous vivons. Ok, c'est bon. Bon, maintenant, euh, je vois aussi que les notes, les notes aussi, jusqu'alors, on n'a pas encore eu les notes. Puisque oui, comme nous sommes plus merci. nombreux et que les professeurs sont très peu, ils n'arrivent pas à faire la correction. Et, bon, jusqu'alors, on ne sait même pas quelles sont, ça quelle, dit, quelles notes l'homme a. Effectivement, puisque l'homme puisse redoubler encore de fort. Bon, et dans, dans ce genre de choses aussi, comme les professeurs sont très peu, ils n'arrivent pas à faire la correction également. On voit que des fois, si même on fait un devoir ou bien un examen comme ça, bon, ils viennent, ils n'arrivent pas à faire réellement, ils n'arrivent pas à lire toutes les copies, quoi. Et ils donnent les notes qui les plaisent. Et des fois, même, ils donnent même les notes jusqu'à zéro. 
les notes jusqu'à zéro. Donc tout ça là, bon, ce que veut dire que l'étudiant n'a rien, il n'a rien, celui-là qui a eu vraiment son bac là, il n'a rien dans sa tête. Donc tout ce qu'on a demandé, donc lui carrément il n'a rien fait. Donc tu vois, donc tout ça là, bon, c'est quelque chose de vraiment qui énerve. C'est quelque chose de vraiment qui énerve. Bon, selon moi, avant d'accepter un système, bon, ça dit, il faut voir euh, le domaine dans lequel toi tu es, ou bien le pays dans lequel toi tu es. Bon, et si tu as accepté ça, bon, pour euh, les tranches des étudiants également aussi, si réellement on arrivait à monter, ça dit, à augmenter, ça dit, ou bien, et, oui, bon, à augmenter encore une tranche, pour que ça fasse euh, cinquième tranche. Bon, peut-être dans ça aussi, même, puisque chaque jour, il faut faire des photocopies, il faut faire des dépenses. Chaque jour, ce sont des recherches, des, des, des dépenses. Or, voilà que, euh, bon, plusieurs qui sont ici n'ont pas leurs parents ici. Nos parents sont des paysans et que nous, nous sommes ici, on se débrouille rarement même, on trouve à payer nos locations. Et dans, dans ces genres de choses également, et, oh, bon, le maisonnier est en train aussi de te pousser. Pour, euh, pour payer des locations. Voilà, tu viens ici aussi, il faut faire des, des recherches, des photocopies. Tout ça là, ça dit c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'argent également. Donc tout ça là, moi je vois que c'est toujours le système aussi qui nous oblige. Hein, ça dit à vivre dans ces conditions. 